നമസ്കാരം എൻ്റെ മാന്ത്രിക വേദിയിൽ അരങ്ങേറ്റം ഒരു കനത്ത പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിലമ്പൂരിനടുത്ത ചുങ്കത്തറയിലെ തലഞ്ഞിപ്പള്ളിയുടെ പെരുന്നാളിനാണ് ആ പിഴച്ച മാജിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം തകർത്തത് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഗുരുനാഥനായ മലയത്തിനോടൊപ്പം ആദ്യ മാജിക്ക് നടത്താനുള്ള അവസരം കൈവന്നത് അച്ഛൻ തയ്പ്പിച്ചു തന്ന പുതിയ പാൻസും കുപ്പായവും ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ എന്തൊരു പത്രാസായിരുന്നെന്നോ എനിക്ക് എല്ലാം തകർത്തത് വേദിയിലേക്ക് കയറി വന്ന ഒരു വികൃതി പയ്യനാണ് കയർ മുറിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന മാജിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിയായിട്ടാണ് അവൻ ചാടി കയറി വേദിയിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച രഹസ്യം അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി ഇത് തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ബഹളം വച്ചു കാണികൾ കൂവി വിളിച്ചു മാജിക്കിന് എന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിധി എഴുതി ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് കൈരളി ടി വിയിൽ എബ്രാഹിം മാത്യു നടത്തിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത നാളിൽ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു ഞാനാണ് സാർ അന്ന് സാറിൻ്റെ മാജിക്ക് പൊളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലായിരുന്നു എന്നോട് അദ്ദേഹം ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബേബി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചുങ്കത്തറയിൽ ഒരു റബ്ബർ കട നടത്തുകയാണെന്നും നേരിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നേരിട്ട് ആശ്ലേഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം അന്നത്തെ ആ പരാജയമാണ് എന്നെ പുതിയ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അഗ്നിയെ അണച്ചത് വിജയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠവും പഠിക്കാനാവില്ലെന്നും പരാജയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനാവൂ എന്ന അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പിന്നെ എന്നെ ഉണർത്തിയത് വീണ്ടും മായാജാല വേദിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ തോൽവിയാണ് വീഴ്ചകൾ എക്കാലത്തെയും വീഴ്ചകളല്ലെന്നും വീണ ഇടത്ത് നിന്നും എണീക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അതൊരു വീഴ്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചയായി മാറൂ എന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മാസങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നുപോയി ബേബിയുടെയും എൻ്റെയും കൂടിക്കാഴ്ച മനോരമ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പകർത്താൻ വേണ്ടി മലയാള മനോരമയിലെ ശ്രീജിത്ത് വാര്യരും ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ മുസ്തഫയും ഞാനും ചുങ്കത്തറയിലെത്തുമ്പോൾ കേട്ടത് ഒരിക്കലും കേൾക്കാനാകാത്ത വാർത്തയാണ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ദിവസം ബേബി മരിച്ചു പോയിരുന്നു വിജയിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവരെ പോലെ തന്നെ തോൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ബേബിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വിജയിക്കാൻ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോലും പലപ്പോഴും ഒളിച്ചോടുന്നത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തോൽവിയും അറിയിക്കാതെ വളർത്തുന്നവരാണ് നല്ല മാതാപിതാക്കൾ എന്ന തെറ്റായൊരു ധാരണ നമ്മളിലുണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൊതിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഒന്നാം സമ്മാനം കൊതിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവ കഥയുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പിന്നെ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിജയം നേടി കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എം ബി എക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജയം നേടിയതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹം കാലിഫോർണിയയിൽ തന്നെ ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി നേടി വിവാഹിതനായതിനു ശേഷം വലിയ ബംഗ്ലാവും കാറുകളും എല്ലാം വാങ്ങി സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു വീടിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ പേരിൽ വീടും കാറുകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ പതനത്തിൽ നിരാശ ബാധിച്ച് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വെടിവെച്ച് കൊന്ന് അയാളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മരണകാരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തിയ സമയത്ത് വെളിപ്പെട്ടത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ പരാജയങ്ങളെയും ആഘോഷമാക്കുവാൻ അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവം ഇക്കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക രംഗം കൂപ്പുകുത്തുമ്പോൾ പട്ടിണിയും നിരാശയും ചുറ്റി വരിയുമ്പോൾ രോഗഭീതി മൂലം മരണം അടുത്തു വരികയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓർക്കണം എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓരോ അസ്തമയത്തിനും അപ്പുറത്ത് ഓരോ ഉദയവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊത്തിവെക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കല ദുരന്തത്തിന് എങ്ങനെ ആഘോഷമാക്കാം എന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമാവുന്നത് ശാപത്തിനെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതത്തിനെ എങ്ങനെ ഉയരാൻ ഉപയോഗിക്കാം പരാജയത്തെ എങ്ങനെ പടിക്കെട്ടുകളാക്കാം എന്ന് നമ്